ഹൈക്കോടതി കണ്ണുരുട്ടിയപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐക്കാരനായ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ അഭിഭാഷകനായ നിസാം നാസറിനെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ ഒന്നാം പ്രതിയെയാണ് ഇന്നലെ കൊച്ചി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എസ് എഫ് ഐക്കാരനായ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസറായ കൊച്ചി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ലാൽജിയോട എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഡി ജി പി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എന്നിവരോട് ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പത്ത് മാസമായി ഒളിവിൽ തുടരുകയായിരുന്ന എസ് എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ കീഴടങ്ങൽ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ എസ് എഫ് ഐ എറണാകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ മുഹമ്മദ് അമീറാണ് ഇന്നലെ കീഴടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം ഏഴിന് അഭിഭാഷകനായ നിസാം നാസറിനെ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് അമീർ ഇന്നലെ കീഴടങ്ങിയത് ഈ കേസിൽ പ്രതികളായ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അർഷോം എറണാകുളം എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി അർജുൻ ബാബു എന്നിവർ മുൻപ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇതിൽ അർഷോം രണ്ടു മാസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ മുഹമ്മദ് അമീർ കീഴടങ്ങാതെ മുങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐക്കാരനായ മുഹമ്മദിനെ തൊടാതെ പോലീസ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അഭിഭാഷകനായ നിസാം ഹൈക്കോടതിയിൽ നടത്തിയ നിരന്തരമായ നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒടുവിലാണ് ഹൈക്കോടതി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊച്ചി പോലീസ് നിർബന്ധിതമാവുകയും ചെയ്തത് ഇതേ കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതി ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ് ആദ്യം കേസിൽ ശക്തമായി നീങ്ങിയ പോലീസ് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദം ശക്തമായപ്പോൾ ഒളിച്ചുകളി തുടരുകയായിരുന്നു പ്രതികളെ മുഴുവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഹൈക്കോടതി എത്തിയതോടെയാണ് ഒളിവിലായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അമീർ കീഴടങ്ങിയത് ഈ കേസിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായതോടെയാണ് അഭിഭാഷകൻ നിസാം ഹൈക്കോടതിയിൽ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കമിട്ടതും കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ഈ കേസ് ഹൈക്കോടതി കോടതി മുൻപാകെ വന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അമീർ ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് മഹാരാജാസ് ഉൾപ്പെടെ പൊതുവേദികളിലെല്ലാം അമീർ സജീവമായ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് നൽകിയത് അഭിഭാഷകനായ നിസാമിനെ വീട്ടിൽ കയറി ഇരുമ്പുവടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് മുഹമ്മദ് അമീർ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായത് എസ് എഫ് ഐ നേതാവാണെങ്കിലും ഗുണ്ടാ രീതിയിലാണ് ഇയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ യൂണിയൻ ഓഫീസിന്റെ പൂട്ട് തകർത്തത് മുഹമ്മദ് അമീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ അടച്ചുപൂട്ടിയ ഓഫീസാണ് അമീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്ത് കയറിയത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഫ്രട്ടേണിറ്റി പ്രവർത്തകർ യൂണിയൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഇറച്ചു കയറുകയും കോളേജിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഓഗസ്റ്റിൽ മഹാരാജസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായ കെവിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിലും അമീർ ഉൾപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പരാതിയിൽ ഇയാൾക്ക് നേരെ പോലീസ് കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് മഹാരാജസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കസേര കത്തിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ പത്തിലധികം കേസുകൾ അമീറിന്റെ പേരിലുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൽ അമീറിനെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഏഴിന് രാത്രിയാണ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ഇരച്ചു കയറി ആക്രമണം നടത്തുന്നത് ഇരുമ്പുവടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊല്ലാനായിരുന്നു ശ്രമം എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു കേസിലെ പ്രതികളായ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അർഷോം എറണാകുളം എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി അർജുൻ ബാബു എന്നിവർ മുൻപ് അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും എസ് നേതാവുമായ മുഹമ്മദ് അമീറിനെ തൊടാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കുകയാണ്